，也不知怎的，他就以为书考那日是您的死期，他就是掐着手指头等着您归西呀啊！他好当寡妇，拿着蓄养金回济泉逍遥去的。少主啊，他之前在您面前献媚，我当他喜欢您呢，结果他压根对您就不是真心呐，他就是盼望着回老家当寡妇。就他对您的那些好，那也是临终关怀呀、啊，他他就没把您放在心上过。我跟你说，给我气的呀！咱这样啊，咱咱现在就把他拘来，就在这儿啊，咱打他一顿，给您出出气。算了，这啊，任他胡闹去吧。不，一切等书考结束以后再说。嗯，他去，你下去吧。啊，什么玩意儿？这都是，气死我了。真是不好意思啊，我的胃病还不足以要了我的命。你明明就说就说什么，只剩半个月。那说的是书考，只剩半个月。那那您考完考完了，考的怎么样？我是头筹。恭喜少主，少主一名首尔。行了，你们出去吧，我跟侧夫人单独聊两句。还有你，哦，完了，这是要干嘛呀？我看起来很弱吗？什什么？是因为我看起来弱，你才会觉得我命不久矣吧？说实话，身边人是不会同我讲实话的，但我想听真话。行了，起来说吧。那我我我就讲实话了，但说无妨。少主，确实有些略显文弱，加上我听别人说，说您从小体弱多病，所以。所以呢？所以难当大人，铁不疼娘不爱，是少主中最弱的。然后呢？没有然后了，您又如何处置我？好自为之吧相思，陌上花开，无关可速速归矣。切记备下酒菜，火瓢牛肉万不可少。少主
他昨晚没跟你虎说些什么吗？倒是说了很多你们不会讲的实话，也让我确认了我想让外界看到的，他们是真的相信了。少主，你怎么可以这样想啊？我怎么可能不跟您说实话呀？苏神对天发誓，自从您从嫡长主的帐下救下了小人，那小人对您就是一片赤诚之心，天地可见呐、啊。那你说说看，我在外人眼里，弱不？不弱。少主一名神武，怎么可能弱呢？啊，少主在我的心中犹如天神一般强大，无所不能。我对少主的敬仰。你让刘宝全学着做一些继承菜，还有那个什么火瓢牛肉，啊？病人进来的陆少主，我罪不可恕，罪不可恕。乔夫人回来了，太好了，少主一病好了，川夫人下令，今晚就给您和少主补上洞房花烛。你说什么？快点吧，这是快点，谁谁洞房？今晚侧夫人就要跟少主圆房了，老婆子教您点规矩。今晚侧夫人沐浴更衣之后，少主就会来到您的房间。刚才嬷嬷说的，您都记住了吧？侧夫人别不上心啊，最好今晚就得六少主亲眼，然后你们俩就可以。你们新传人也太过分了吧！我都快死了，还要给人去圆房。别呀，侧夫人啊！侧夫人，川夫人下令补办您和少主的合房之礼，就说明少主没有把您开罪他的事情放在心上，不然早就上报处置了。您不会死的，对呀、啊。不会死了，可是我还是要给人去圆房。哎呀，侧夫人，别担心，我看六少主挺行啊。我不想知道这个。嗯，啊，那您想想日后，是您现在只是侧夫人，可是我们新传女子母凭子贵，您若能早日生下孩子的话，那您一定有一席之地，所以您可得努力了。若不能早日生子的话。很有可能会被休的。你说什么？从前啊，司少主有个侧夫人，因为一直没有孩子，然后被一纸休书赶回了家。我们害怕你也被赶回去。嗯，赶回家？嗯，那也太惨了吧。